điện, điện chủ tịch quận không bắt máy luôn. Khoảng 17 giờ chiều ngày 30 tháng 9, hàng ngàn người dân chở đồ lỉnh kỉnh đổ xôn về cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Ghi nhận tại chốt kiểm soát giáp danh giữa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, Long An nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Tân Túc. Nhiều người dân chờ hàng tiếng đồng hồ để được về quê nhà. Càng về tối, lượng người đổ về càng đông, đứng chắn một làn đường khiến quốc lộ ùn tắc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để ổn định trật tự và vận động người dân đến tập trung trước nhà sách ở giao lộ đường Bùi Thanh Thiết và quốc lộ 1, cách chốt kiểm soát cửa ngõ 1 km. Gần 50 cảnh sát cơ động cũng được huy động để giữ trật tự. Được biết, có khoảng 1.000 người dân xếp hàng dài tại đây, thậm chí có người đã chờ từ sáng sớm đến chiều tối với hy vọng về quê. Nhiều người dân cho hay họ đã thất nghiệp hơn 3 tháng qua và chưa nhận được sự hỗ trợ nào cả. Về quê là giải pháp cuối cùng buộc họ phải chọn để được sống. Quá trời, ăn mì gói, chăn cơm không, ba tháng mấy không hỗ trợ được một ngàn luôn. Mà trong khi đó sát lên khu phố, điện chủ tịch uh, điện, điện chủ tịch uh, quận không bắt máy luôn. Rồi đem chứng kêu đem chứng minh lại khu phố ghi tên đăng lãnh đương phát tiền đó nghe nói ừ à, cái mấy anh về đi chừng đợi nghe điện thoại rồi, rồi, rồi chừng nào tôi điện rồi lại lạnh tới giờ hai tháng mấy không có được một ngàn nào hết làm sao dân khổ lớp phòng trọ lớp tiền này tiền kia rồi làm làm mà cũng phải gửi tiền về quê cho con cái học với hai đứa con ở dưới giờ cứ mất việc cũng ba tháng rồi giờ là tiền nhà trọ giờ cũng không có được tiền đủ trả cho ta nữa giờ khổ rồi bây giờ phải về không có gọi cách để mà tiền hỗ trợ thì cũng không có tiền hỗ trợ nữa rồi ngay đây cũng nhờ ấy nhà trọ đó anh ta cũng mời góp cho ít ít mà sống qua ngày vậy thôi giờ khổ giờ hết, hết tuổi nổi rồi rồi phải về quê thôi người ta cho là chỉ cho được lâu lâu được cho được 10 trứng hộp dịch với lại năm cái gạo là rồi không lẽ giờ tụi em ăn hết rồi tụi em chạy lên sinh nữa con nhỏ thì tụi em cỡ này là em thấy là bị nhịn đói vài ngày vậy đó em hy vọng là chỉ cần chỉ cần là em được về quê thôi không em không bao giờ em quay lại Sài Gòn nữa tại vì ở đây nếu mà khó khăn quá trời là đâu có ai giúp nữa đâu hồi lúc trước thì em mướn nhà trọ ở sau này em không có tiền trả nhà trọ nữa em ở nhờ người ta ở nhà người ta rồi người ta một tay này người ta lên làm rồi chùa người ta biết rồi sở chùa người ta biết cái chửi á rồi người ta không cho tụi em ở nữa ép buộc tụi em phải đi về cà mau thì nó giờ về có 8 tiếng còn bây giờ chặn cái này thì không biết mấy tiếng này. thường thường mình về là 8 tiếng mình cũng như là sơn nước tự do làm tự do bây giờ ở trên này giờ khổ quá giờ phải về không có tiền đóng tiền trọ đừng đóng gì hết ăn uống thì cũng không có gì đủ để ăn nữa thì thôi bây giờ phải về. Hiện người dân vẫn tiếp tục đứng chờ đợi để về nhà, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng động viên và kêu gọi người dân quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội từ ngày 1 tháng 10. Chỉ thị này được đưa ra sau khi thành phố 10 triệu dân trải qua hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau. Từ đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 26 tháng 5, đến nay thành phố ghi nhận hơn 388.659 ca nhiễm, gần 50% ca nhiễm cả nước, đang điều trị khoảng 35.000 bệnh nhân, 14.631 người tử vong. Tại cuộc họp báo công bố chỉ thị mới sáng nay, Phó Chủ tịch Ban nhân dân thành phố Lê Hòa Bình cho biết, sau ngày 30 tháng 9, Thành phố bỏ giấy đi đường và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người dân không tự ý đi xe cá nhân ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay, Thủ tướng đã chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tiếp tục kiểm soát người ra vào, không để người dân tự phát rời khỏi địa phương đến nơi khác do diễn biến dịch ở khu vực này vẫn còn phức tạp, dịch đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Những người thực sự cần thiết từ 4 tỉnh thành này về địa phương khác phải có kế hoạch đưa đón.
có em chuẩn bị tâm lý rồi em nói chuyện nào đi quyết định gì mà chuẩn bị tinh thần đáng rồi em nghĩ quyết định làm gì là cỡ nào đi tới đâu nằm tới đó chứ không muốn quay trở lại giờ quay lại thì em đâu còn chỗ ở đâu bây giờ tiền không còn nữa hai chồng quay về rồi đâu có đâu chỗ ở đâu rồi tiền đâu ăn uống hai chồng sinh hoạt để sống em muốn con lớn nhất của em là em muốn đi về quê của em thôi rồi thôi em về quê có gì mà ăn lấy chứ ở đây em cũng muốn ở nữa nó không còn ai ở đây nữa thì mình lúc đó mình là tuyệt vọng nếu còn người thì còn hy vọng thấy ở đây nó cũng việc làm thì ngày có ngày không mà dịch thế này thì cũng chưa chắc gì đã có việc làm ổn định để mình đủ khả năng nuôi vợ con nên nó muốn về quê ví dụ có rau cái gì đó thì mình cũng không có đóng tiền nhà trọ hay là bất cứ phí gì khác nữa thì nên thì chỉ muốn về quê thôi rồi sau dịch ví dụ như hết thì mình quay lên Sài Gòn làm tiếp thì nói chung thì hành trình hôm nay thì chắc giả cũng đi nhiều chốt đi lên quanh lên quanh nói chung trong cái khu này thôi rồi cũng chờ đợi mòn mỏi chú đợi là từ hồi 8 giờ sáng đến bây giờ tại vì ở nhà trọ bây giờ nó thứ nhất là không có tiền đóng trọ cái thứ hai là quá khổ bây giờ mình muốn về quê để chi để là mình thứ nhất là không tốn gánh nặng cái tiền trọ lỡ mình không có làm được thì cũng có người nhà này kia nọ cái sự sống của mình hàng ngày chứ còn ngoài ra không có không có một cái gì để là là muốn sai phạm với pháp luật Ráng giờ, à, nãy giờ ta cho được một cái bánh gì đó với hạt sữa Con cử ra năm đại diện Bà con hãy nghe bình tĩnh nghe tôi nói Bà con hãy hết sức bình tĩnh nghe tôi nói Nếu chốt Long An cho bà con qua về các tỉnh miền Tây thì chúng tôi sẽ cho bà con về. Còn nếu chốt Long An không cho bà con đi về. Nguyện vọng của bà con là để được qua chốt Long An đúng không? Và về miền Tây đúng không? Thì bây giờ trước mắt cử năm đại diện để bà con xuống dưới hỏi có thật hay không? Rồi sáng giờ về quê không được Tại ở Quảng Trình nó khó khăn quá, không có gì ăn hết Ăn mì gói luôn Tại em làm hồ á Thất nghiệp quá, hơn 4 tháng này Rồi không có tiền ăn uống gì hết Là làm được 4 tuần là cho nghỉ đó Nhằm khi ta cho gạo được 10 kg ăn 5 người với rau củ vậy á tại em nhớ con quá tại con nó nhỏ ở nhà với mẹ mẹ ở nhà cũng đâu có làm gì được đâu mẹ già hồi bốn tháng nay đâu gửi tiền được không có tiền mình thu nhập vô con mình bao nhiêu tuổi chị hơn 3 tuổi rồi thì sáng giờ à, nãy giờ ta cho được một cái bánh gì đó với hạt sữa đó chứ không có ăn gì hết làm hồ cô làm hồ hai chồng làm hồ mấy tháng rồi cô chịu hết nổi cô phải về nhà trọ cô còn thiếu người ta bốn triệu bạc nữa rồi tiền ăn cô không có nữa rồi sao cô ở được cô muốn muốn về quê thôi chứ giờ cho cái gì cô cũng hết tham rồi như cha, cha mẹ già rồi điện khóc quá trời luôn giờ muốn gì tạo con nít nó Ngày 30 tháng 9, lượng người đi xe máy Qua 0 giờ ngày 1 tháng 10, vẫn còn rất nhiều người dân xếp hàng tại chốt kiểm soát Qua 0 giờ ngày 1 tháng 10, vẫn còn rất nhiều người dân xếp hàng tại chốt kiểm soát quốc lộ 1A Đoạn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bình Lức, tỉnh Long An Bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 30 tháng 9, lượng người đi xe máy chở từ khắp nơi ở thành phố Hồ Chí Minh cùng đổ về miền Tây Đến thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng đã lập chốt và yêu cầu người dân quay đầu xe trở lại thành phố. Đến giữa khuya, lượng người dân muốn về quê vẫn còn tập trung rất đông tại chốt kiểm soát. Chị Trần Thị Thị Trang, một người mẹ với đứa con 20 ngày tuổi, cho biết mong mỏi lớn nhất hiện giờ vẫn muốn về quê. Em cũng nghĩ là nghĩ tới đây cũng hơi chậm nhưng mà nghe nói là sẽ qua, nghe, 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 là, nghe không biết là mọi người thế nào nhưng mà đi đại thôi, không biết nữa. Đi tới đâu hay tới đó không? Mình nhớ nhà nhiều lắm không? Nhớ, bé gái nó cứ kêu là 
ờ, kêu ngoại gửi lên đây hoài luôn nhớ con mà không tiền sáng bán đây bông được bốn trăm gửi ngàn đi tết hết hai trăm rồi còn đổ xăng đây chọn được ba mấy ngàn sáng vợ lột đây bông ra bán luôn được bốn trăm gửi ngàn tết hai vòng mỗi đứa hai trăm ngàn còn lại được năm chục ngàn đổ xăng trên này cũng có mì cũng có sữa cho vợ đi theo bầu cũng có mì có nước sẵn xăng đem theo sẵn là không muốn một ghé một đích để làm đi lì ai chạy thẳng về tới tỉnh của mình tự cách ly vô trong đó hiện tại lực lượng chức năng tại chốt cửa ngõ đã phát lo thuyết phục vận động người dân quay về nơi ở và liên hệ chính quyền địa phương để được trợ giúp đại diện cơ quan chức năng cũng cầm giấy đến từng người ghi lại thông tin nguyện vọng của người dân để phối hợp các đơn vị có phương án hỗ trợ phải ghi gõ lại nha để con ghi ấp xã ở dưới quê con nữa ở đây cái giấy để được về quê anh